Hello mga convincers sa ang mga parte kayo ng mundo ngayon. Welcome sa ating Usapang Pera Live. Ako ang inyong host, si Sir Vince. Gusto ko muna, of course, i-plug muna ang ating uh, uh, sponsor, kumbaga, no? ang Kadiwa by Veggie King. Uh, sila po ay nagde-deliver ng fresh vegetables sa National Capital Region. So kapag kayo po ay nandito sa Metro Manila, ay uh, maganda po na mag-order kayo sa kanila. Just go to their uh, Facebook uh, uh, account, Facebook page, at hanapin ng Kadiwa by Veggie King. Tapos uh, sabihin nyo doon na mag-order kayo and they will give you the price list and instructions on how to order. At bilang pang uh, pabuena sa atin, no, binigyan tayo ng discount code ng Veggie King. No? So, uh, at maglalagay lang tayo ng discount code na Sir Vince Veggie and you will be given 25% discount on your order. Pero ito lang po ay para sa mga first 10 who will order. Okay? So sana you take advantage of this kasi po ito pong Veggie King talagang nakakatulong siya sa mga farmers natin. Uh, we uh, accredit them as organic vegetable partner, uh, farmers. Tapos ang ginagawa po natin ay kinukuha natin at a contract price. no So fixed yung kanilang pricing. Hindi tayo yung nagpa-fluctuate na hindi mo alam kung mababa o mataas yung bibili na produkto ng farmers. Dahil uh, fixed naman yung rate ng pagbebenta natin sa mga supermarkets at sa iba't iba pang mga outlets. Okay? So maganda ang kita ng mga farmers natin dito. Kaya sana ay supportahan. So para mapag-usapan natin ng ating money in money out, dapat linawin muna natin linawin muna natin kung ano ba yung mga iba't ibang klase ng income no for in general meron kasi tayo marami kasi tayong mga iba't ibang klase ng income so tignan natin ano ano ba yung mga pinagkakakitaan ninyo sige so meron ba kayong salary okay sunod part-time work no salary ito yung sweldo natin part-time work ay hindi tayo full-time no uh, ibang oras lang overtime uh, more than the required time ng pag, pagkatrabaho yung ating uh, pinagkakakitaan karagdagan yon no commission kapag tayo nagbenta may commission yan uh, kita sa negosyo na kayo ang nagpapatakbo that's another kind of uh, income meron din tayong rent interest no pautang uh, pautang or savings deposit yan kinikita natin yan mga interest yan uh, dividend o profit sharing sa negosyo kung tayo ay kasosyo uh, capital gains, no? usually kapag tayo ay nagbenta ng lupa, yung difference ng price at saka ng cost, ang tawag doon ay capital gains and royalties. Okay, this is a uh, payment naman yan for your intellectual property right or your copyright. No? So, yan yung mga pinagkakakitaan. Ano yung pinagkaiba nung nandito sa left side at saka nung nasa right side na mga income? Anong tawag doon sa mga nandito sa left side na income. Sige nga, isulat ninyo, i-message ninyo dyan, tapos ano yung, ah, sige, yun na lang titignan natin, ano yung nandito sa left side na a kind of income. Okay, sige. Ang sagot po dyan ay, ito ay ang mga active income. Okay, at yung sa kabila naman ay ang ating passive income. So, yan po yung kinds ng ating uh, kinds of income natin. So, dalawang klase lang yan. Ano ba yung mas gusto ninyo? Passive or active? Uh, siguro, ako, sa totoo lang, lahat. Gusto ko magkaroon ng uh, active at saka ng uh, passive income. No? So, ang active income versus passive income, ang active income ay income derived from labor or work at ito yung ating primary income. So, this is the main source it is a main source of our income usually kasi um, pinagpapaguran natin ito no tapos meron din naman tayong passive income ito ay investment income that you earn when you do not work or a little work lang yung kailangan gawin and income is earned from assets investments or both okay so usually yung mga tao gusto nila na tumalon agad doon sa passive income pero sa totoo lang the proper way of doing this is magkikreate ka muna ng active income mo, you save that, and then from the savings, i-invest mo siya. From the investment, you will now have passive income. And it takes a bit of time to be able to do that. Okay? So, yaan yung ating kinds of uh, income. 
Now, ano ba yung kinalaman ng kinds ng finance ng uh, income natin no sa ano yung kinalaman nito sa ating uh, ano uh, money in money out at sa ating buhay in general. Uh, pag ito ay may relevance sa financial life stages natin. So, makikita natin meron tayong financial life stages at para mas maintindihan natin, panoorin natin itong video na ito. Oh, Venus, mm. ma mahilig ka pala sa halaman. Yes. Ha? So, sa bahay niyo, marami kang halaman. Oo, oh, oh, nagtatanim ako ng gulay, mga namumulaklak. Oo, oh, oh, totoo nga! <laughs> okay, yung wala nang ako. Okay. <laughs> yung, ano, yung halaman, actually, Venus, para din yung may halintulad natin yung buhay ng halaman sa financial life stages ng mga oh, tao. Oo, oh, ang galing mo doon. <laughs> Ano, ano ba yung uh, financial life stages? Okay. Bago ko sagutin yan, Venus, um, kailangang maintindihan muna natin ano yung pagkakaiba ng active income at saka passive income. Ang passive income ay income na kinikita mo kahit hindi ka nagtatrabaho. Ang active income naman, kailangan mong magpawis at magbanat ng buto. Yung uh, financial life stages ay nasusukat siya sa ability mo to cover your expenses sa pamamagitan ng passive income. So, yan talaga yung mahalaga. Kailangan magkaroon ka ng passive income. At meron tayong limang stages doon. So, the first stage is the start-up stage. And then, financial independence stage, mm -hmm. financial growth stage, financial stabilization stage, and financial freedom stage. Yung start-up stage, ang suggested age ko dito ay 21 to 22 years old. At ang expectation ko dyan ay zero ang kanilang passive income because mm -hmm. kaka-graduate kaka ano lang, lang. Mm -hmm. magtatrabaho. Ang goal dapat dito ay makapag-ipon na for emergency savings. So, magsimula na na mag-emergency savings mm -hmm. yung mga kabataan, no? 21 mm -hmm. to 22. Um, second life stage naman natin is the financial independence. Independence, no? okay. right. Financial independence kasi, I would, ang gusto kong mangyari ay maging independent in terms of finance mm -hmm. yung mga tao, no? yung mga kabataan. Mm -hmm. So, ang suggested age ko naman dito is about 23 to 25, 25. years old. At ano yung kumikita ka na? Yes, kumikita oh. ka na. At ang passive income mo dito that covers your, your, your expenses should be about 1 to 10 percent. Ang pangatlo naman ay yung financial growth stage. Mm -hmm. Ang financial growth stage naman, ang suggested age ko dito is about 26 to 45. Mukhang nandito kaya ta. No? <laughs> 45. <laughs> okay, mukhang 25. No? So, 26 to 45 years old. Mm -hmm. At ang uh, suggested na passive income ko dito as a percentage of expenses is about 11 to 50 percent. Okay. So, pag napapansin mo, habang tumatanda ka, dapat mas lumalaki ang passive income oh. compared sa expenses. Yung fourth naman na life stage natin ay financial stabilization life stage. Okay. So, ang suggested age ko dito is about 46 to 60 or 65 years old. Mm -hmm. Okay? Uh, financial stabilization siya kasi at this stage talagang dapat mas malaki na yung passive income that will cover your expenses. Mm -mm. So dapat ito ay 51 to 99 percent. And then the last one is uh, the financial freedom life stage. Yes. And when we say financial freedom, this is Parang, already... Oh, oh. Ang na-imagine ko yung nakaupo na ka na lang. Yes. Yeah. So retirement oh, na yan. Oh. No? So... Uh, yung passive income mo, dapat kaya niyang i-cover lahat ng expenses. So, balik tayo dun sa plan ng mga <laughs> Venus. No? Okay. So, tulad nung uh, halaman, kapag mm -hmm. yan, dinidiligan mo, inaalagaan, nilalagyan ng fertilizer, yes. ganyan. Uh, para yung savings din, no? In the future, lalago yan at mamumunga. Gusto ko yun. So, pag retirement, mamimitas-mitas ka na lang. Uh -oh. Let's all learn about the wealth. Like and share our page and be free, free for life. Nako, ayan, actually miss na miss ko na rin no na mag-shoot with uh, our celebrity guest no kasi dahil wala tayong celebrity guest. Ayan, si Milo muna ang ating uh, guest ngayon at kinukulit na naman niya ako ano. May pusa kasi diyan kanina kaya pinuha ko siya para hindi siya tumahol. Anyway, so yung financial life stages natin, ang titingnan po natin diyan ay Ano ba ay ano ba yung ating uh, retirement no makikita natin. So sa 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 explanation natin dito sa ating uh, 
uh, financial life stage, very important na ang function natin ay yung ating monthly passive income kaya niyang i-cover yung ating monthly expenses. So, kung ano yung lalabas na ratio natin dyan will spell your financial life stage. So, um, i-estimate ninyo ngayon kung magkano yung inyong um, kinikita na passive income kada buwan. So, say for example, lahat pag, pag ganun nyo, pag i-add -add nyo lahat, rent, interest, dividend, capital gains, royalty, pension, kung meron kayo, no? I-add nyo lahat yon, tapos i-divide nyo with the uh, 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 monthly expenses ninyo, which is an estimate, okay? So, kapag nakuha ninyo yun, we will be able to determine your financial life stage. And uh, the, your financial life stage, makikita natin yan mamaya, pero magpa-plug muna ako, ayan, sana bumili kayo ng aking libro, uh, Learning Wealth, Successful Strategies in Money Management. So, you can just type the word uh, book in a Facebook uh, Messenger and uh, you will uh, you will you will receive the instructions on how you will be able to buy the book no at uh, every po uh, 495 pesos compression yan at i-donate -donate natin yung 100 pesos sa mga nabiktima ng nabiktima ng uh, pandemic okay so yung passive income as percentage of expenses makikita natin dito sa table na to ngayon hahanapin mo kung anong edad mo. No? So ako, for example, ang age ko ay nandito ako sa 41. No? Ako ay 41 years old. And ang, ang uh, prescribed na passive income over expenses ay dapat 42% no? given my age. What does that mean? Ang ibig sabihin niyan ay dapat daw yung aking passive income ngayon ay equivalent na siya, kaya niyang i-cover 42% of my monthly expenses based on my age. If we, if I plan to retire at the age of 60 or 65, okay? So, makikita nyo dyan ngayon kung sa inyo, ano yung edad ninyo at ano yung dapat na, uh, ano yung dapat na um, passive income over expenses. Okay? So, pag, 20, pag 0%, wala kayong, ano, wala kayong passive income, ibig sabihin niyan ay pang 21 or 22 years old yung inyong financial life stage. No? So, yan yung, ito yung summary niya. So, meron tayong tinatawag na pre-startup financial life stage. Actually, wala pa ito noon, um, noong... Uh, Wala pa ito noong sinoot namin ni Venus yung financial life stages na video namin. And I just realized na kailangan pala yung pre-startup stage bago mag-21 kasi very important yung formative years para sa mga bata on how they handle money. And I saw the effect on that with me kasi ako maaga pa lang pinaghahawak na ako ng pera ng mga magulang namin, pinagnenegosyo kami ng maliliit, naranasan ko na magbenta ng ice buko para maranasan ko kung paano kumita. No? Binibigyan kami ng produkto at pwesto nila mama at papa dati sa palengke para magbenta. And I think these experiences have really honed me, no? Ito ay uh, hinubog niya ako para magkaroon ng pagpapahalaga tungkol sa pera. Doon ko nalaman na ay yung pera, hindi pala siya um, uh, ano, no? Hindi pala siya libre. Ito pala ay pinaghihirapan. Okay. So, pre-startup stage ay 0% passive income over expenses. Ang startup ay 0% pa din yan. Independence ay 1 to 10%. Nasa financial growth life stage ka kung 11 to 50 percent yan. No? So that's 26 to 45 years old. And then financial stabilization life stage, 51 to 99. So this is 46 to 65 years old. And then financial freedom ay 100 percent. But as I mentioned to you, um, I always keep on saying this, no, na ang, ang uh, retirement actually ay hindi tungkol sa, uh, hindi siya tungkol sa uh, edad, no? It's not about um, how how old you are. When you reach 65 years old, you are nominally retired already because you have reached that age. Pero, ang magdedetermine yan kung ikaw talaga ay uh, retired na, kung meron kang enough passive income to be able to cover your expenses. And that is what we call financial retirement. Ibig sabihin, kahit hindi ka magtrabaho, may darating na pera to be able to cover your expenses. At age 31, 
uh, we were able to attain uh, financial independence together with my partner. So, 10 years na kami na financially retired. That means we have enough passive income to cover our simple lifestyle. Kaya din naman napabilis din yun dahil simple lang yung buhay na pinili namin. Hindi yung magarbong magarbo. No? Uh, yun yung uh, naging decision namin. And that made us attain our financial retirement early. Pero, meron pang pangatlong klase ng retirement. And that is what we are living out now. Productive and meaningful retirement. What does that mean? Meron kang enough financial income fin or passive income to cover your expenses, pero you're not stopping to work. But you work on things that you love Pinipili mo yung trabaho na gusto mo dahil mahal mo yun, kahit hindi ka kumikita. Obvious naman, di ba, kung ano yung aking hobby. Hobby ko ay mag-Facebook, mag-turo, makipag-interact, uh, no? And sa totoo lang, palugi po itong mga pag-Facebook. Facebook na to, no? Kumikita tayo sa Google Ads, kumikita tayo sa YouTube, pero kulang pa yon para i-cover ang ating expenses para sa mga uh, social media uh, managers natin sa mga staff natin. No? So, sa ibang income na natin yun kinukuha. But, that means I am able to do I am able to do what makes me happy. Not because I need it to survive or live, but because it makes me happy. At gusto kong ito yung ginagawa ko. Diba? So, kung, tu- kung, kung bukas uh, tama rin ako na mag-Facebook live, okay lang. Diba? Ganun ang productive and meaningful uh, retirement. So there's three, ha? Nominal, that is based on age. Financial, which is based purely on money at hindi ka na magtatrabaho. And then you have productive and meaningful retirement. You have financial, uh, enough finance to cover your expenses. Tapos, hindi ka pa rin tumitigil. In fact, tingin ko, maski kapag 80 years old na ako, magtatrabaho pa rin ako. I think I will die kung hindi ako magtatrabaho. Maybe I'll do gardening or something. no?